ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ ട്രെൻഡായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി കിഫായ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒത്തിരി പെർഫെക്ഷൻ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്ന് മുട്ടയിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഷെമീസ് വേൾഡിൻ്റെ ചാനലിലാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പാടം തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വിചാരിച്ച് കാണും ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് അത് കാരണം എനിക്ക് പൊതുവെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മടിയാണ് കാരണം നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടില്ല അത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും അപ്പം മുട്ടയും ഷുഗറും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് പിസ്ത നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിസ്ത പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മൈദ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയും ഒരു സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് കേക്ക് അങ്ങനെ പൊതുക്കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വിചാരിച്ചാൽ പിസ്തയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്ററി നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അപ്പം നല്ലതുപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് സ്റ്റൗവിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓവനിലല്ല അപ്പം ഞാനൊരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഇവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ഹീറ്റായതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ കേക്കിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് പാൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മാങ്ങ തൊലികളെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പഴുത്ത് പോയി മാങ്ങ അപ്പം അത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മിൽക്കി മേഡ് അതായത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം അത് കാൽ കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ജ്യൂസാക്കി എടുത്തൊരു പഴുപ്പാണിത് കേക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയാണ് നല്ലോണം പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് പിസ്ത കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണിക്കാൻ വിട്ടതാണ് അപ്പം ബാക്കി വന്ന ആ പിസ്ത പൗഡറിലേക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്കിത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് മിക്സിയിലേക്കിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസാക്കി എടുത്ത് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് സാധാരണ നമ്മൾ ഷുഗറാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ഞാൻ പൈനാപ്പിളാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കലാ നല്ലത് കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രീമിൻ്റെ പൗഡറാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ പിസ്തയും മിൽക്ക് മേടും കൂടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക നമുക്കിത് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ആ ട്രയലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്
ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ റെഡിയാക്കുമ്പോഴേക്ക് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് താലായി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോബെറി സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജാം ഉണ്ട് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തതാണ് വേറെ ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതലൊന്നും പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജാം ഉണ്ടായിന് അത് കുറച്ചൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് വെള്ളം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ തെറ്റിപ്പോയി ഫസ്റ്റ് ക്രീമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആ ലെയറിൽ താഴെ കുറച്ച് ക്രീം നന്നായിട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്തോ ഒരു അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മൊത്തം മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തം അലങ്കോലായത് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് ബാക്കിയും കൂടി ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ബാക്കി വന്ന് പിസ്തിയും മ്യൂക്കും മേടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാണിത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തായാലും നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആണല്ലോ ശരിക്കും എനിക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഇവിടെ മടിയാണ് കാരണം വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ബാക്കി വന്ന പിന്നെ മാംഗോ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാണാൻ ഭംഗിയില്ലെങ്കിലും മുഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാണാൻ നല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിസ്ത പൗ പിസ്തയും ബദാം കൂടിയിട്ട് പൗഡർ ആക്കിയതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും കാരണം ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റുള്ള ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ഇടാനും ലൈക്ക് അടിക്കാനും ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ